শেয়ার স্ট্রেংথ অফ দ্য সয়েল অফ সয়েল তো আমরা সেখানে প্রথম দিকে একেবারে শুরুতে শেয়ার স্ট্রেংথ কি শেয়ার স্ট্রেংথ প্যারামিটার্স গুলো কি শেয়ার স্ট্রেংথ প্যারামিটার্স গুলো বের করার জন্য বোর্ড গুলো পেইলি হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া সেখানে আমরা দেখেছিলাম এবং হচ্ছে যে সিগমা 1 এবং সিগমা 3 এর সাথে বা এই যে ভার্টিক্যাল এবং হরিজন্টাল ফোর্স এর সাথে আমরা আছে শেয়ার স্ট্রেংথ প্যারামিটার বের করা এটা ইকুয়েশন গুলো দেখেছিলাম তাই না এই পর্যন্ত খুব সম্ভবত এই পর্যন্ত করেছেন অনলাইন প্রিভিয়াস ক্লাস থেকে শুরু হবে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে মানে <laughs> তাই <laughs> 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 এখন একটা সার্কেল এর বা এখন একটা পয়েন্ট এর এই পাশে একটা ডিস্টেন্স দেয় আছে এই পাশে একটা ডিস্টেন্স দেয় আছে তাই <laughs> না <laughs> <laughs> তাও যদি না বুঝেন তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্ব যতটুকু থাকবে আর কারো কোন সমস্যা ছিল ঠিক <laughs> আচ্ছা একটা হচ্ছে যেটা একেবারে সচরাচর যেগুলো ব্যবহার করা হয়েছেটা সেখান থেকে পাই আচ্ছা মিউট করা না থাকলে কারো মিউট করে নেন আচ্ছা ফিল্ড কন্ডিশনটা আমরা সেখানে সেখান থেকে পাই একবারে ফিল্ড কন্ডিশনে যেরকম থাকে সয়েল সেই ফিল্ড কন্ডিশনটাকে এনে আমরা টেস্ট করতে পারি আর একটা হচ্ছে ড্রেক শেয়ার টেস্ট এটা একটা সিম্পল মানে সিম্পল টাইপের শেয়ার টেস্ট আমরা মেনলি এই দুইটা শেয়ার টেস্টকে একটু ভালোভাবে দেখবো বাকি শেয়ার টেস্ট গুলো দেখবো তবে অতটা গুরুত্ব দিই না মানে মেনলি ট্রাইক্সেল শেয়ার টেস্ট এবং ড্রেক শেয়ার টেস্ট এটা সচরাচর ইউজ করা হয় বাংলাদেশ বা অন্যান্য ইয়ের ক্ষেত্রে তো প্রথমে আসি হচ্ছে 
विभिन्न दैर्घ्यार भार्टिकल बराबर एक सचराचर लोडिंग भागक्त मानी स्प्लीट कर पाबो सीगमा स्प्लीट क्योंकुलेशन करते मानी 
তাহলে তখন দেখা গেল টাও এর মান একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার ফোর্স দিলে এটা ফেলিয়র হয় এখন সিগমার মান যখন বাড়াবো ভার্টিক্যাল স্ট্রেস যখন বাড়াবো মনে করেন আরো একশো বাড়াইলাম মানে দুইশো তাই না তাহলে কি তখনও কি আহ দুইশো কিলোমিটার যদি হয় তখন টাও এর মান কি আরো বেশি হবে না কারণ হচ্ছে কি আরো বেশি হবে কি নাকি কম হবে शेयर তো একটা নর্মাল ফোর্স এর এগেনস্টে একটা শেয়ার ফোর্স পাবো ফেলিয়র পয়েন্টে তার মানে আমরা এই যে গ্রাফে এখানে নর্মাল ফোর্স আর এদিকে শেয়ার মানে এদিকে নর্মাল ফোর্স এদিকে শেয়ার স্ট্রেস বা এদিকে নর্মাল স্ট্রেস শেয়ার স্ট্রেস তাহলে প্রথম অবস্থায় মনে করেন নর্মাল ফোর্স একশো দিলাম সিগমার মানে একশো শেয়ার স্ট্রেস পাইলাম একশো পঞ্চাশ তাহলে একটা পয়েন্ট পাবো এই ফেলিয়র পয়েন্টে একটা পয়েন্ট পাবো আবার যখন নর্মাল ফোর্স আমরা বাড়াবো নর্মাল ফোর্স মনে করেন যে দুইশো দুইশো করতেছি তখন শেয়ার স্ট্রেস দেখা যা দেখা গেল একশো সত্তর হল যোগ করে দিই তাহলে কিন্তু ওই মোর কুলম ফেলিয়র ক্রাইটেরিয়াটা এখানে পাবো বা ওই গ্রাফটা এখানে পাবো তো এই গ্রাফ থেকে জাস্ট ওয়াই অক্ষকে যতটুকু অংশ সেট করে এই অংশটুকু যদি আমরা নেই তখন এটা হচ্ছে সি আর এটা যদি ঢাল নেই এই ডালটা হচ্ছে কি ফাইভ প্রাইম তাহলে যে সি এবং ফাইভ প্রাইম বের হয়ে গেল প্রসিডিউরটা কি বোঝা গেল এখন এখানে তো আমরা ফোর্স দিচ্ছি তাই না উপরে নর্মাল ফোর্স দিচ্ছি আর এদিকে দিচ্ছি শেয়ার ফোর্স এখন নর্মাল ফোর্স এবং শেয়ার ফোর্স এর মানটা মান তো জানা থাকে দেন আমরা স্টেজ কিভাবে বের করব সিগমার মানটা জাস্ট নর্মাল ফোর্স কে আমরা এই যে ক্রস সেকশনাল এরিয়া দ্বারা ভাগ করব আবার এখানে শেয়ার ফোর্স কেও এই যে কোন সেকশনাল এরিয়া দ্বারা ভাগ করবো তাহলে নর্মাল ফোর্স ফোর্স ডিভাইডেড বাই এরিয়া এটা করলাম আমরা স্ট্রেস পাবো আবার শেয়ার ফোর্স ডিভাইড বাই এরিয়া এটা করলাম আমরা স্ট্রেস পাবো আচ্ছা তার মানে এই বিষয়গুলো এখানে বর্ণনা করা আছে যাদের দেখেন এটা হচ্ছে যে ইকুইপমেন্টের সাইজ কত হবে যেমন আমি যদি বলি দ্য সাইজ অফ দ্য স্পেসিমেন্ট জেনারেলি ইউজ ইন একান্ন মিলিমিটার ইন্টু একান্ন মিলিমিটার তার মানে একান্ন মিলিমিটার বলতে কি দুই ইঞ্চ প্রায় তাই না দুই ইঞ্চের তুলনায় একটু বেশি পঁচিশ মিলিমিটার যদি এক ইঞ্চ হয় পঁচিশ মিলিমিটার হয় নর্মাল শেয়ার স্টেস অন দা স্পেসমেন ক্যান বি এক হাজার পঞ্চাশ কিলোমিটার পার মিটার স্কোয়ার তারপরে নর্মাল শেয়ার স্টেস এক হাজার পঞ্চাশ কিলোমিটার পার মিটার স্কোয়ার পর্যন্ত দেয়া যায় এটার মধ্যে এই ইয়ার ক্ষেত্রে বাকি প্রসিডিউরটা আমরা বলছি এখানে দেখেন তাহলে এইটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এইটার অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা যদি দেখি এখানে কয়েকটা ডায়াল গেজ আছে ডায়াল গেজ হচ্ছে একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ডায়াল গেজ ভার্টিক্যাল ডায়াল গেজ এর মাধ্যমে এখানে আমরা যে ফোর্স দিচ্ছি এই ফোর্স এর কারণে কি ভার্টিক্যাল বরাবর এটা ডিসপ্লেসমেন্ট হবে অথবা ভার্টিক্যাল বরাবর সেটেলমেন্ট হবে বা নিচের দিকে এটা ভলিউম কমে যাবে তাই না তো এই কি পরিমাণ ভলিউম কমে যাচ্ছে এটার মানে এটা এখানে আমরা মেজার করতে পারি যে কতটুকু ডায়াল গেজ এর মাধ্যমে কতটুকু রিডিং করতেছে বা কতটুকু ভলিউম করতেছে আর হরিজন্টাল ডায়াল গেজ এর মাধ্যমে আমরা এখানে যে শেয়ার স্ট্রেস দিচ্ছি এই কতটুকু ফোর্স দিচ্ছি সেটাকে কাউন্ট করা যায় এবং এখানে কতটুকু ডিসপ্লেসমেন্ট হইলো হরিজন্টাল বরাবর কতটুকু ডিসপ্লেসমেন্ট হইলো সেটাও কাউন্ট করা যায় ঠিক আছে তো এখানে কি পরিমাণ ফোর্স আসতেছে সেটা আমরা কাউন্ট করতে পারবো কি পরিমাণ ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে সেটা কাউন্ট করতে পারবো এটা দুইটা মেথড আছে একটাকে বলা হয় স্ট্রেস কন্ট্রোল মেথড মানে টেস্টিং এর প্রসিডিউর আরেকটা হচ্ছে স্ট্রেন কন্ট্রোল স্ট্রেন কন্ট্রোল বলতে আমরা যে এটাকে হরিজন্টাল বরাবর ডিসপ্লেসমেন্ট করতেছি এই ডিসপ্লেসমেন্ট এর রেটটা কনস্টেন্ট থাকবে একটা কি হরিজন্টাল যে ডিসপ্লেসমেন্ট করতেছি এই ডিসপ্লেসমেন্ট এর রেটটা কনস্টেন্ট থাকবে মনে করেন যে প্রথমে কন্ট্রোল 
আর যদি লোডের রেটটা কনস্ট্যান্ট থাকে যেমন লোড আমরা বাড়াচ্ছি হরিজন্টাল বরাবর যে শেয়ার স্ট্রেস এটার মান আমরা বাড়াচ্ছি যে মনে করেন যে এক কিলোমিটার পার মিটার স্কার্ট দেন হচ্ছে দুই কিলোমিটার তিন কিলোমিটার লোড মান যদি বাড়াই তখন এটাকে বলা হয় স্ট্রেস কন্ট্রোল ঠিক আছে যে কোনো দুইটা পজিটিভ করা যায় কারণ হচ্ছে যে আমরা ওইখানে লোডের মানটা মেজার করি যে কি পরিমাণ লোড যাচ্ছে দেন ফাইনাল কি পরিমাণ ডিসপ্লেসমেন্ট হইলো সেটা আমরা মেজার করতে পারি আচ্ছা এখন প্রসিডিউরটা কি এই যে দেখেন এখানে একটা লিভার আর্ম আছে এই যে এইটার মাধ্যমে এই ইয়ার উপর এখানে যে প্রোডাস প্লেট আছে এই প্লেটের উপরে একটা লোড দেয়ার একটা অপশন আছে তাহলে এই লোডটা দেওয়া হয় এই যে দেখেন এখানে এইটার উপর নিয়ে এখানে এই যে লিভার আর্ম এর মাধ্যমে এখানে হচ্ছে ওয়েট ঝুলানো হয় তার মানে এখানে যদি আমরা ওয়েট ঝুলাই মনে করেন এখানে এক কেজি ওয়েট ঝুলাইলাম তো এই স্পেসিমেনে গিয়ে কত কেজি লোড পড়বে সেটা মেজার করা হয় এখন এখানে এক কেজি লোড যদি ঝুলাই স্পেসিমেনে কি এক কেজি পড়বে এক কেজি কাজ করবে তারপরেও যদি এরকম হয় যে কোন একটা প্ল্যাটফর্মে সাপোর্ট হচ্ছে একদিকে এখন বলেন তো এটা যদি মানে কি বলে সাপোর্ট হয় এখন এই পাশের ওয়েট এবং এই পাশের ওয়েট কি সমান হবে কারণ এখানে লিভার আর্মের বিষয় আছে তাই না লিভার আর্মের বিষয়টা হচ্ছে কি এখানে যদি আমরা মুভমেন্ট কনসিডার করি এখান থেকে এই পর্যন্ত ডিস্টেন্স মনে করেন আছে পাঁচ ফিট এখান থেকে এই পর্যন্ত ডিস্টেন্স মনে করেন দুই ফিট ঠিক আছে এটা আমরা ধরলাম যে পাঁচ ফিট আর এটা হচ্ছে দুই ফিট আচ্ছা তাহলে এই যে পাঁচ ফিট এবং দুই ফিট তার মানে আমি যদি এখানে এখানে যদি আমরা দশ কেপ লোড দেই এই দশ কেপ লোড এই সাপোর্টের বরাবর সে হচ্ছে একটা মুভমেন্ট দিবে কি পরিমাণ পাঁচ দশে পঞ্চাশ কেপ ফিট তাই না তো এই সেম পরিমাণ লোড যদি আমরা এখানে পেতে চাই বা সেম পরিমাণ মুভমেন্ট যদি এই পাশে দিতে চাই মানে এটা যদি ইকুলোবিয়ামে রাখতে চাই তাহলে অবশ্যই এখানে যদি দুই পিঠ আছে তার মানে এটা এখানে পঁচিশ কিপ লোড দিলে এই এই সেম পরিমাণে মানে এখানে পঞ্চাশ কিপ ফিট মুভমেন্ট পড়বে তাই না তার মানে এখানে যদি আমরা দশ কিপ লোড দেই এই পাশে লোড এটা কি বলে আসতেছে কত পঁচিশ কিপ তাই না তো সেটা ডিপেন্ড করবে কোনটা এটা লিভার আর্মের উপর মনে করেন এখানে আর্ম যদি আরো বড় হইতো এটা যদি দশ পিঠ হইতো তার মানে এই দিকে হইতো একশো তখন এখানে কত নির্দিষ্ট যে লিভার আর্ম এর একটা ফ্যাক্টর থাকে মানে লিভার আর্ম থাকে যে আপনি মনে করেন এখানে এক কেজি লোড দিলে এখানে স্পেসিমেন গিয়ে পর্বে হচ্ছে যে দশ কেজি যদি এরকম ওয়ান ইস টু টেন ফ্যাক্টর থাকে মানে একদিকে লেন্থ যদি ওয়ান থাকে আর একদিকে লেন্থ যদি টেন থাকে তো এইটা হচ্ছে বিভিন্ন শেয়ার স্পেসিমেনের স্পেসিমেনের উপর ডিপেন্ড করে সেখানে আর্ম লিভার আর্মটা কত আসে তো সেটার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে যে পরিমাণ লোড দিচ্ছি এইটার ইফেক্ট এখানে গিয়ে কতটুকু পড়তেছে সেটা আমরা মেজার করতে পারবো বা সেটা আমরা কাউন্ট করতে পারি তাহলে এখান থেকে আমরা নর্মাল স্ট্রেসটা পাই আর যেটা বললাম যে হরিজন্টাল বরাবর যেটাকে আমরা টানতেছি হরিজন্টাল বরাবর যে স্ট্রেসটা দিচ্ছি ভালোভাবে পড়বেন 
যেমন এই এই যে নরমাল স্ট্রেস আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব ক্যালকুলেশন করব নরমাল ফোর্স ডিভাইড বাই ক্রস সেকশনের এরিয়া অফ দ্য স্পেসম্যান দেন হচ্ছে যে শেয়ারিং স্ট্রেস রেস্টিং শেয়ার ফোর্স ডিভাইড বাই ক্রস সেকশনের এরিয়া অফ দ্য স্পেসম্যান তো এখানে এই যে কিছু কথা আছে যে লুজ সেন্টের জন্য আমাদের কার্ভটা কি রকম হয় শেয়ার স্ট্রেস শেয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট শেয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট বলতে আমরা কতটুকু সরাচ্ছি আর শেয়ার স্ট্রেস বলতে কি পরিমাণ শেয়ার ফোর্স হচ্ছে তো এটা দেখা যায় যে লুজ সেন্টের ক্ষেত্রে আমরা এরকম গ্রাফ পাই তো এরকম গ্রাফ পাইলে এখানে কোনো পিক পয়েন্ট পাওয়া যায় না লুজ সেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় শেয়ার স্ট্রেস এর মান বাড়তেছে বাড়তেছে একটা পর্যায়ে এসে আর বাড়ে না কনস্টেন্ট হয়ে যায় দেন হচ্ছে ডেন্স সেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শেয়ার স্ট্রেস এর মান বাড়ে নির্দিষ্ট একটা মান দিয়ে আবার মানটা কমতে থাকে শেয়ার স্ট্রেস এর মান দেন একটা কনস্টেন্ট মানটে আসে তার মানে এই যে এই পয়েন্টে যে পয়েন্টে কনস্টেন্ট মান আসে এটা হচ্ছে আলটিমেট শেয়ার স্ট্রেন বলা হচ্ছে আর এই যে এখানে যেটা যে পয়েন্টে এসে কনস্টেন্ট হয়ে যায় ইনকেস অফ লুজ সেন্ট এটা কি বলা হচ্ছে পিক শেয়ার স্ট্রেন আর এটার ক্ষেত্রে এটা তো পিক পিক শেয়ার স্ট্রেন আচ্ছা যাই হোক এখন এটার অ্যাডভান্টেজেস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস কি বা এটা আমরা কোথায় ইউজ করব তো অ্যাডভান্টেজেস আমি এখানে আছে আমি নর্মালি যেটা বলি এখানে দেখেন মেন ডিসঅ্যাডভান্টেজেস হচ্ছে অসুবিধা যেটা হচ্ছে বা এটার ড্রবেক্স যেটা হচ্ছে মেন এটা হচ্ছে এটা ফেইলিওর প্লেন প্লানটা বা ফেইলিওর প্লেনটা আমরা জানি তাই না এটা একটা নির্দিষ্ট ফেইলিওর প্লেন আমরা সিলেক্ট করে দিছি যে তুমি এই প্লেন বরাবর ফেইলিওর হও फिलियर তো সাধারণত এগুলা ইউজ করা হয় যে নর্মালি স্যান্ডের ক্ষেত্রে স্যান্ডের ক্ষেত্রে ফায়ার মান জিরো থাকে মানে ফেলিয়র প্লেনটা মানে স্যান্ডের ক্ষেত্রে আমাদের ইউজ করা হয় এবং এটা খুব কুইক খুব দ্রুত আমরা এটা মেজার করতে পারি এবং হচ্ছে যে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে মনে করেন কংক্রিট এবং দুইটা যদি ম্যাটেরিয়াল পাই যে এখানে কংক্রিট এবং এখানে ধরেন স্যান্ড আছে বা মাটি আছে তো এই কংক্রিট দুইটা ম্যাটেরিয়ালের মধ্যবর্তী যে ফ্রিকশনটা কিরকম হয় সেটা মেজার করার জন্য এই ডিরেক্ট শেয়ার টেস্টটা খুব কার্যকর কারণ হচ্ছে কি আমরা উপরে এখানে কংক্রিটের ম্যাটেরিয়ালসটা দিলাম দেন হচ্ছে নিচে স্যান্ডের দিলাম এই দুইটার মাধ্যমে আমরা ইজিলি মেজার করতে পারবো কংক্রিট এবং স্যান্ডের সাথে ইন্টারাকশনটা কি বা এটা ফ্রিকশনটা কি তাই না তাহলে এই জাতীয় এই ক্ষেত্রে যেতে দুই মানে দুইটা ম্যাটেরিয়ালসের মধ্যে যে ফ্রিকশন অথবা যে কমিশন সেগুলো মেজার করার জন্য रिडिंग आशा कर लोड दिखे त ভার্টিক্যাল দিক থেকে লোড দিচ্ছি কেন হাইট বাড়ে এটা হচ্ছে এটা এক্সপানশন হয় এক্সপানশন বলতে যে ডেন্স সেন্ট সেটা তো আগে থেকে ডেন্স করা আছে তাই না আগে থেকে এটা কিন্তু কম্পেক্টেড করা এখন যখন আমরা এটার উপর আরো বেশি লোড দিচ্ছি তখন দেখা যায় যে পার্টিক্যাল গুলো ভেঙ্গে যায় যেমন আগে একটা পার্টিক্যাল ছিল এরকম তো এটা ভেঙ্গে যাচ্ছে তো ভেঙে গেলে তো এরিয়া অনেক বেশি কভার করবে যার কারণে তখন এটা কি হয় এটা হচ্ছে তখন কি বলে এক্সপানশন হয় कमते थे निर्दिष्ट पॉइंट मान निर्दिष्ट मान चले भयर मान 
এবং ডেন্স সেন্টের ক্ষেত্রে ভয়েস রেশিওর মানটা যেহেতু এটা বাড়তে থাকে যেহেতু ভলিউম বাড়ে তখন ভয়েস রেশিওর মানটা বাড়তে বাড়তে একটা নির্দিষ্ট ক্রিটিক্যাল ভয়েস রেশিও একটা নির্দিষ্ট ভয়েস রেশিওতে আসে এই ভয়েস রেশিওটাকে বলা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ভয়েস রেশিও এই কথাগুলো এখানে আছে ঠিক আছে দেখেন এজ দা শেয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট দা ভয়েস রেশিও লুজ এন্ড ডেন্স সেন্ট বিকাম প্র্যাকটিক্যালি দা সেম তার মানে লুজ সেন্টের ভয়েস রেশিও এবং ডেন্স সেন্টের ভয়েস রেশিও প্র্যাকটিক্যালি সেম হয় কোন একটা শেয়ার ডিসপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে এই সেন্টটাকে বলা হচ্ছে বা এই ডিসপ্লে এই যে ভয়েড রেশিওটাকে বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ভয়েড রেশিও এই ক্রিটিক্যাল ভয়েড রেশিওটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য জানা কেন এটা পরবর্তীতে আপনারা যখন জেউটেক টু অথবা থ্রি যখন আটকোয়াক পড়বেন আটকোয়াকের ক্ষেত্রে অথবা এই যে কুইক স্যান্ড এই জাতীয় প্রপার্টি গুলোর ক্ষেত্রে বা লিকুইফেকশন এগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের ক্রিটিক্যাল ভয়েড রেশিওর টার্মটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট যেখানে ক্রিটিক্যাল ভয়েড রেশিও হয় এই জাতীয় স্যান্ড গুলো মানে আটকোয়াকের জন্য বা যে ডিসপ্লেসমেন্টে ক্রিটিক্যাল ভয়েড রেশিও হয় আটকোয়াকের জন্য কুইক কন্ডিশনের জন্য এগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট মানে এই প্রপার্টিস গুলো জানা তো সেখানে এই টার্মটা পাবেন আরো ডিটেলস তার মানে এখানে শুধুমাত্র জেনে রাখেন যে ভয়েড রেশিওর মানটা লুজ স্যান্ড এবং ডেন স্যান্ড কোন একটা শেয়ার ডিসপ্লেসমেন্টে গিয়ে সেম হয়ে যায় ঠিক আছে মানে এইটা ভয়েড রেশিও মানটা সেম হয়ে যায় তো এই ভয়েড রেশিওর ভয়েড রেশিওটাকে বলা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ভয়েড রেশিও আচ্ছা দেন ইকুয়েশন তো এইটা যদি এখানে সি এর মান জিরো হয় ইনকেস অফ স্যান্ড স্যান্ডের ক্ষেত্রে কি সি প্রাইম এর মান জিরো হয় তাই না আমরা যদি এখানে আসি যে ইন ড্রাই স্যান্ড ড্রাই স্যান্ডের ক্ষেত্রে কি সি প্রাইম এর মানটা জিরো হয় এবং ড্রাই স্যান্ডের মান ক্ষেত্রে সিগমা এবং সিগমা প্রাইম এর মান সমান হয় কেন কারণ হচ্ছে কি স্যান্ডে তো এখানে ড্রেনেজ ফেসিলিটিসটা অনেক বেশি থাকে তাই না পোর্ট জায়গা অনেক বেশি থাকে ভয়েড রেশিও অনেক বেশি থাকে যার কারণে পানিগুলো খুব সহজে বের হয়ে যেতে পারে বা ড্রেনেজ পার্টটা খুব স্মুথ হয় যার কারণে এখানে টোটাল পানি কোনো পরিমাণ লোড নেয় না তেমন লোড নেয় না তাহলে আমরা এখানে সিগমা কে সিগমা প্রাইম দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তার মানে টোটাল স্টেজ কে আমরা ইফেক্টিভ স্টেজ দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আর দেন হচ্ছে ভয়েড ইয়ে সি প্রাইম এর মান যদি জিরো হয় তার মানে টাওয়ার ফিসে কোনো সি এর পার্টটা থাকতেছে না তাহলে এখানে সিগমা প্রাইম টেন ফাইভ প্রাইম যদি স্যান্ড হয় তার মানে এখানে ফাইভ প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স টাওয়ার ফিফটি বাইড বাই সিগমা প্রাইম তার মানে একটা ভ্যালু দ্বারাই আমরা কিন্তু এখানে সিগমা প্রাইম এর মানটা ক্যালকুলেশন করতে পারি আর যদি এখানে সি প্রাইম থাকে তখন আমরা গ্রাফের মাধ্যমে বের করব ঠিক আছে আচ্ছা আর বাকি এগুলা এগুলা হচ্ছে ড্রেন শেয়ার ড্রেক শেয়ার টেস্ট অনুসার হচ্ছে স্যান্ড এন্ড কেলে এগুলা হচ্ছে থেকে স্পোর্ট পার্টিস দেয়া আছে যদি ড্রেন শেয়ার টেস্ট হয় আমরা এখন একটা ম্যাথ দেখব আলটিমেটলি জেনারেল কমেন্টস এগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট না তার মানে এখানে কি কি দেখলাম একটা হচ্ছে ড্রেক শেয়ার টেস্ট এর প্রসিডিউর গুলো দেখেছি মানে নর্মালি এখান থেকে এই পর্যন্ত একটু ভালো করে দেখবেন এই যে ড্রেন শেয়ার টেস্ট বা তার আগ পর্যন্ত ওইটা একই ওইটা হচ্ছে যে এখানে পানিগুলো ড্রেনেজ শেয়ার টেস্ট এর যে ওয়াটার গুলো আছে যেটা আছে তো ওয়াটারটা রিলিজ হয়ে যাবে মানে পানিগুলো ড্রেন হয়ে যাবে তো এখানে একটা টার্ন থাকে যে রেসুডিয়াল শেয়ার স্ট্রেংথ অব দ্য ক্লে ক্লে এর পার্টিক্যালি দেখা যায় যে এটা যখন আমরা এদিকে দেখেন কি দেয় আছে হরিজেন্টাল ডিফরমেশন যাই হোক শেয়ার স্ট্রেস দেয় আছে শেয়ার স্ট্রেস এর মানটা ক্লে এর ক্ষেত্রে কি হয় ক্লে এর ক্ষেত্রে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে মানে কোনো না কোনো এটার সয়েল শেয়ার স্ট্রেস এর মান বাড়তেছে বাড়তেছে একটা পিক স্ট্রেস এ আসে তারপরে আবার কমতে থাকে তাই না একটা কমতে কমার পরে একটা নির্দিষ্ট মানে শেয়ার স্ট্রেস এর মান চলে আসে কারণ স্যান্ড হইলে কি সেখানে রেসুডিয়াল শেয়ার স্ট্রেস এর মানটা খুব কম হয় মানে রেসুডিয়াল বলতে কি ফেলিয়র হওয়ার পরেও যে শেয়ার স্ট্রেসটা থেকে যায় এটাকে বলা হচ্ছে রেসুডিয়াল শেয়ার স্ট্রেস তো ক্লের ক্ষেত্রে সেটা মানটা কিছুটা থাকে এই রেসুডিয়াল শেয়ার স্ট্রেসটা আমাদের প্রয়োজন হবে ম্যাথ করার সময় আমরা এখানে আসি এক্সাম্পল फलो চারটা টেস্ট করা হয়েছে নর্মাল ফোর্স প্রথমটা হচ্ছে রাখা হয়েছে দেন হচ্ছে ওয়ান থার্টি থ্রি দেন হচ্ছে থ্রি ওয়ান ওয়ান ফোর ফোর ফাইভ এত নিউটন আর এটা দেওয়া আছে শেয়ার ফোর্স তার মানে দেওয়া থাকবে হচ্ছে টেস্ট নাম্বার এইটা এইটা বাকিগুলো কিন্তু দেওয়া থাকবে না 
তাহলে শেয়ার ফোর্স এর মান দেয়া আছে তিপ্পান্ন থার্ড ফিফটি থ্রি পয়েন্ট ফোর এইটি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান এইটি সেভেন পয়েন্ট থ্রি টু সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট থ্রি দেন আমরা নর্মাল স্ট্রেস এর মানটা বের করতে পারবো তাই না নর্মাল ফোর্স কে এরিয়া অফ দ্য স্পেসিমেন এখন স্পেসিমেন এরিয়া কোনটা তাহলে একটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য আর একটা প্রস্থ আর একটা হচ্ছে উচ্চত তাই না তাহলে এই যে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা এরিয়া পাই পেয়ে যাবো তাহলে পঞ্চাশ মিলিমিটার ইন্টু পঞ্চাশ মিলিমিটার মিলিমিটারকে যদি আমরা মিটারে কনভার্ট করি তাহলে এখানে এই যে দেখেন জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিটার জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিটার আর দেন হচ্ছে নর্মাল ফোর্স আর এটা হচ্ছে নর্মাল ফোর্স দেওয়া ছিল কি নিউটনে তো এটাকে আমরা কনভার্ট করে কিলো নিউটনে নিয়ে আসলাম নিউটন থেকে এক হাজার দ্বারা ভাগ করে কিলো নিউটনে নিয়ে আসলাম তাহলে আমরা এই যে নর্মাল স্ট্রেস এর মানটা পাবো সিগমা বা সিগমা প্রেম যেহেতু স্যান্ডি সয়েল বলা হয়েছে তার মানে এখানে দুইটা একই তো এখানে আমরা নর্মাল স্ট্রেস এর মান পাচ্ছি পঁয়ত্রিশ আমরা কি পাবো শেয়ার স্ট্রেস এর মানটা পাবো শেয়ার স্ট্রেস এর মান পাচ্ছি এটা তাহলে মানে এটা হচ্ছে সিগমা অথবা সিগমা প্রাইম এটা হচ্ছে টাউ বা টাউ এফ যেটা ফেলিয়ার পয়েন্টে যে শেয়ার স্ট্রেস এর মানটা তাহলে এখন দেখেন আমাদের যেটা বের করতে বলছে ফাইন দা শেয়ার স্ট্রেস প্যারামিটার তার মানে সি এবং ফায়ার মান বের করতে বলছে তাহলে আমরা যদি এখানে গ্রাফে বসাই তাহলে দেখা যাবে যে এইটা প্রথম একটা পয়েন্ট পাইলাম পেলাম শেয়ার স্ট্রেস এদিকে নর্মাল স্ট্রেস এদিকে তাহলে এই যে চারটা পয়েন্ট পেলাম দেন আমরা যদি স্ট্রেট লাইন যোগ করে দিই দেখা যায় যে এটা মূল বিন্দু দিয়ে পাস করতেছে তাহলে এখানে সি এর মান কত বা সি প্রাইম এর মান কত জিরো জিরো কারণ হচ্ছে সি হচ্ছে কি ওয়াইক যেটা আর এখানে পাই এটা অ্যাঙ্গেলটা জাস্ট অ্যাঙ্গেলটা বের করবো তার মানে এটা স্লোপ যদি আমরা নেই ঢাল যদি নেই এটা লম্ব ডিভাইড বাই ভূমি তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে ফাইভ প্রাইম তাই না তাহলে অ্যাঙ্গেলটা তো ইজিলি আমরা বের করতে পারবো যেমন একটা স্লোপ নিলে অ্যাঙ্গেলটা চলে আসবে তাহলে মানে এখান থেকে ফাইভ প্রাইম মানে আসতেছে থার্টি টু ডিগ্রি ঠিক আছে এটা বুঝতে পারলেন একেবারেই সহজ ম্যাথ জাস্ট মান দেয়া আছে আপনারা এখান থেকে গ্রাফ এঁকে শুধুমাত্র সি এবং ফায়ার মানটা বের করবে এখন যদি কেউ গ্রাফ মানে গ্রাফ নাই কেউ করা যায় যেমন আমরা তো এই কোয়েশন জানি তাই না সিগমা ইজিকাল টু সিগমা ইজিকাল টু সি প্লাস টেন ফাইভ প্রাইম সরি টেন ফাইভ প্রাইম তাই না এখন দেখেন এখানে সিগমার মান তিনটা দেয় আছে চারটা দেয়া আছে তাহলে আমরা প্রথমটা বসাই পঁয়ত্রিশ বন্ধ আচ্ছা দেন হচ্ছে টাও ইজিকাল টু তাই না আমাদের ইকুয়েশন হচ্ছে কি টাও এফ ইজিকাল টু সি প্লাস সিগমা টেন ফাইভ প্রাইম তো এখানে যে অনেকগুলো ভ্যালু আছে এই ভ্যালু গুলা নিয়ে যদি আমরা ইকুয়েশন লিখি তাহলে কি হবে এই যে টাও এফ একুশ পয়েন্ট ফোর টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইজিকাল টু সি ইজিকাল টু সি সি এর মান জানি না প্লাস সিগমা সিগমার মান কত পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট ফাইভ পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট সিক্স টেন ফাইভ প্রাইম তাহলে একটা ইকুয়েশন পেলাম দেন দ্বিতীয় নাম্বার টাও এবং সিগমা তাহলে দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে কত থার্টি টু পয়েন্ট সিক্স ইজিকাল টু সি প্লাস সিগমার মান কত এখানে তিপ্পান্ন পয়েন্ট টু টেন ফাইভ প্রাইম তাহলে এখানে দেখেন দুই নাম্বার ইকুয়েশন এরকম আমরা চারটা ইকুয়েশন পাবো তাই না তো যে কোনো দুইটা ইকুয়েশন যদি আমরা সলিউশন করি তো এখান থেকে কি দুইটা আনন একটা হচ্ছে সি আর একটা হচ্ছে টাও সি এবং ফাইভ তো আমরা এখানে সি এবং টেন ফাইভ প্রাইম এর মানটা আমরা এখান থেকে বের করতে পারবো টেন ফাইভ প্রাইম দেন হচ্ছে 
সমাধান করে সি এবং ফাই এর মান গুলো পাবো করে নিলে আমাদের মান চলে আসবে তার তো সহজ হয় আমাদের কি গ্রাফ ইউজ করে কারণ গ্রাফটা আসে কি এভারেজ ভ্যালু পেয়ে আসে তাই না প্রয়োজন নাই এটা মূলত কিছু না ওই একই জিনিস এখানে আমরা জানি দুইটা গ্রাফ পাবো আমরা একটা হচ্ছে কি এই যে নর্মাল স্ট্রেস পাবো জাস্ট এরিয়া এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে কি ডায়মিটার দেওয়া আছে ডায়মিটার অফ দা স্পেসিমেন তাহলে এখান থেকে হাইট অফ দা স্পেসিমেন দেওয়া আছে ডায়মিটার আর ডায়মিটার থেকে আমরা এরিয়া পাবো ফাইভ বাই ফোর ইন্টু ডি স্কোয়ার এটা করলে এরিয়া পাচ্ছি দেন এই যে নর্মাল ফোর্স কে যদি আমরা এরিয়া দ্বারা ভাগ করি নর্মাল স্ট্রেস পাবো পিক শেয়ার শেয়ার ফোর্স কে যদি এরিয়া দ্বারা ভাগ করি শেয়ার স্ট্রেস পাবো দেন রেসিডিয়াল শেয়ার ফোর্স কে যদি এরিয়া দ্বারা ভাগ করি রেসিডিয়াল শেয়ার স্ট্রেস পাবো দেন আমরা এটাকে যদি ওয়াই ধরি মানে এই যে টাও এবং নর্মাল এটার মাধ্যমে আমরা একটা গ্রাফ পাবো এইটা এবং নর্মাল এটার মাধ্যমে একটা গ্রাফ পাবো তাই না দেখেন ঠিক আছে ডিরেক্ট শেয়ার ফোর্স নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বা এটা ম্যাথ এক্সাম্পল বারো পয়েন্ট ওয়ান বারো পয়েন্ট টু ঠিক আছে দেন আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টেস্টের বিষয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ট্রাইজাল শেয়ার টেস্ট 